ওয়াও আপনারা দেখতে দেখতে ডমের টিউটোরিয়াল নাম্বার পাঁচে এসে পৌঁছেছেন এই ভিডিওতে আমরা দেখব জাভা স্ক্রিপ্ট এইচ টি এম এল ডম চেঞ্জিং এইচ টি এম এল মানে আপনার কীভাবে একটা ডমের মাধ্যমে একটা এইচ টি এম এলের বিভিন্ন এলিমেন্টকে আমরা চেঞ্জিং করতে পারি সো বাই দ্য ওয়ে এখন নির্বাচন চলতেছে তো আমাদের এলাকাতে যার কারণে হয়তো বা একটু নয়েস চাইতে পারে আমরা টিউটোরিয়াল চলে যাই ওকে তা এইচ টি এম এল ডম অ্যালাউ জাভা স্ক্রিপ্ট টু চেঞ্জ দ্য কন্টেন্ট এইচ টি এম এল এলিমেন্ট সো এইচ টি এম এল ডম কী করে আপনার অ্যালাউ জাভা স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ কন্টেন্ট মানে এইচ টি এম এল যে এলিমেন্টগুলো আছে সে এলিমেন্টের কন্টেন্টগুলোকে সে চেঞ্জ করতে পারে ডমের মাধ্যমে ঠিক আছে চেঞ্জিং এইচ টি এম এল কন্টেন্ট সো একটা এইচ টি এম এল কন্টেন্টগুলোকে আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান তাহলে কি করতে হবে এখানে দেখেন কি বলছে দ্য ইজিয়েস্ট ওয়ে টু মডিফাই দ্য কন্টেন্ট অফ অ্যান এইচ টি এম এল এলিমেন্ট ইজ বাই ইউজিং ইনার এইচ টি এম এল প্রপার্টি সো সবচাইতে সহজ ওয়ে হচ্ছে আপনার ডট ইনার এইচ টি এম এল নামের একটা প্রপার্টি আছে সেটা ইউজ করে আমরা কি করতে পারি এইচ টি এম এলের যে কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলোকে আমরা চেঞ্জ করতে পারি টু চেঞ্জ দ্য কন্টেন্ট অফ অ্যান এইচ টি এম এল এলিমেন্ট ইউজ দিস সিনটেক্স মানে আপনার এই যে এই জিনিসে একটা সিনটেক্স দিচ্ছে তারা এই সিনটেক্সে তারা মানে মানে একটা এইচ টি এম এল যে কন্টেন্টগুলো আছে সেগুলো চেঞ্জ করা যায় সেটা কিভাবে ধরেন একটা এলিমেন্ট আছে এলিমেন্টের একটা আইডি আছে ঠিক আছে সো ওই আইডিয়াকে ধরার জন্য আমরা কীভাবে ধরতে পারি সেটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি তার ভিতরে যদি আমরা আইডিটাকে পাস করে দিই তাহলে কিন্তু সেই আইডিওয়ালা যে কোনো এলিমেন্ট আমরা ধরতে পারি ওকে সো এই পর্যন্ত ধরছে সেই আইডিটাকে ধরার পরে ডট ইন আর এস টেম এল নামে তার একটা প্রপার্টি আছে সো প্রপার্টি কাজগুলা কি জাস্ট চেঞ্জ করব এরকম কোনো কিছু প্রপার্টি কাজ হলো জাস্ট চেঞ্জ করা আর হলো আপনার মেথডের কাজ হলো আপনার অ্যাড করা ডিলেট করা যেটা কিন্তু আমরা অলরেডি জানি সো ডট ইন আর এসটিএমএল এর মাধ্যমে এটা একটা প্রপার্টি এ প্রপার্টির পরে ইকুয়ালটা যদি আমরা যে কোনো একটা ভ্যালু দেই তাহলে সেটার ভিতরে যদি কোনো কন্টেন্ট থাকে সেটাকে যদি অলরেডি থেকে থাকে সেটাকে রিপ্লেস করে দেবে আর যদি এমটি থাকে তাহলে সেটার পরিবর্তে একটা টেক্সট বসাই দেবে সো আপনার প্যারা নেওয়ার দরকার নেই আমরা সেটার এক্সাম্পল দেখব এই নিচেই দেখব দিস এক্সাম্পল চেঞ্জ টু কন্টেন্ট পি এলিমেন্ট এক্ষেত্রে আমরা পি এলিমেন্টের যে কন্টেন্ট আছে সেটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করব। এখানে একটা দেখেন আপনার নর্মাল যে এইচ টি এম এল যে স্ট্রাকচার আছে সেটা আছে এবং এর সাথে একটা পি ওয়ালা একটা এলিমেন্ট আছে এবং সেখানে লেখা আছে দেখেন কি হ্যালো ওয়ার্ল্ড সো আমরা এই এলিমেন্টটাকে কি করব জাভা স্ক্রিপ্ট ডমের মাধ্যমে সেটা ধরব ধরার পরে সেটার যে এই ভিতরে যে ইনার টেক্সট আছে ভিতরে যে টেক্সটটা আছে সেটাকে আমরা চেঞ্জ করব সো এটাকে ধরার জন্য আমরা কি করতে পারি স্কিপ ট্যাকের ভিতরে কিংবা আপনি আলাদা একটা স্কিপ ট্যাক লিখতে পারেন এবং সেটার ভিতরে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি এবং আইডিটার নাম দিলেন ঠিক আছে দেওয়ার পর সেটার ইনার এস টেমেল নামের একটা প্রপার্টি আছে সেখানে যদি যে কোনো একটা ভ্যালু দেন তাহলে সেটা কিন্তু রিপ্লেস হয়ে যাবে দেখেন আমি যদি এটা টাই ইউর সেলফ দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করি দেখেন এখানে হ্যালো ওয়ার্ল্ড আছে সেটাকে রিপ্লেস করে কি নিউ টেক্সট দিয়ে দিছে এবং এখানেও কিন্তু সেটা নিউ টেক্সট হয়ে গেছে এবার আমি যদি এখানে এটাকে চেঞ্জ করে যদি আমি দিয়ে দিই হো হো এইভাবে যদি আমরা দিয়ে দিই হো এইভাবে যদি দিয়ে দিই তাহলে যদি রান করি তাহলে দেখতে পারবো হো এখানে কিন্তু চলে আসছে সো তার মানে আমরাও কিন্তু এটা কিন্তু চেঞ্জ করতে পারছি এইচ টি এম এল এলিমেন্টকে ডমের মাধ্যমে ওকে এখানে দেখেন কি বলছে এক্সাম্পল এক্সপ্লেন এইখানে যে জিনিসটা এখানে বলছে সেই জিনিসটা এখানে এক্সপ্লেন করছে সো আমি যে জিনিসটা বললাম ওই জিনিসটি বলছে দেখেন দ্য এইচ টি এম এল ডম ডকুমেন্ট অ্যাব কন্টেন পি এলিমেন্ট উইথ আইডি পি ওয়ান সো এখানে পি একটা এলিমেন্ট আছে এবং সেটার আইডি আছে পি ওয়ান নামের একটা আইডি আছে উই ইউজ দ্য এইচ টি এম এল ডম টু গেট দ্য এলিমেন্ট উইথ আইডি পি ওয়ান এবং ডমের মাধ্যমে সেই আইডিওয়ালা পি ওয়ান যেটা আছে ঠিক আছে সেই এলিমেন্টটাকে আমরা ধরলাম ধরার পরে এই জাভা স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ দ্য কন্টেন্ট ইন আর এস টি এম এল আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের যে কি করবে যে যে কন্টেন্ট আছে সেটাকে চেঞ্জ করবে ইন আর এস টি এম এল প্রপার্টির মাধ্যমে ঠিক আছে ইন দ্য এলিমেন্ট অব দ্য অব দ্যাট এলিমেন্ট টু নিউ টেক্সট সো এই ক্ষেত্রে এলিমেন্টের ভিতরে যে টেক্সটটা আছে সেটাকে সেটার ভিতরে নিউ টেক্সট দিয়ে সেটাকে চেঞ্জ করবে দিস এক্সাম্পল চেঞ্জ দ্য কন্টেন্ট অফ অ্যান এস টু এস ওয়ান এলিমেন্ট সো এই ক্ষেত্রে এস ওয়ান একটা এলিমেন্ট আছে এবং তার ভিতরে একটা আইডি জিনিস আছে এবং তার ভিতরে কিছু টেক্সট আছে তাই না সো এই টেক্সটটাকে যদি আমরা চেঞ্জ করতে চাই তাহলে সেইমভাবে কি
সেই এলিমেন্টার ভিতরে ডট দিয়ে তার প্রপার্টিগুলোকে অ্যাক্সেস করা যায় আমরা জানি সো ডট দিয়ে তার প্রপার্টিগুলোকে অ্যাক্সেস করছে ইনার স্টেমেল তার একটা প্রপার্টি আছে সো সেটার ভিতরে এইভাবে যদি দেয় দেয় তাহলে কিন্তু সেটাকে চেঞ্জ করে ফেলবে দেখেন এই ওল্ড হেডিংটাকে সে চেঞ্জ করে কি করে দিচ্ছে দেখেন নিউ হেডিং করে দিচ্ছে এই যে দেখেন এই যে কোন জায়গায় একটু কোন জায়গায় জানি এই যে দেখেন নিউ হেডিং করে দিচ্ছে এবং এখানে যে কন্টেন্ট আছে সেই কন্টেন্টটাও এখানে দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে সো আপনারা প্র্যাকটিস করলেই বিষয়টা বুঝতে পারবেন ওকে নিচে যাই সো এক্ষেত্রেও এক্সাম্পলটা সেইমভাবে এক্সপ্লেন করছে উপরে যেভাবে আপনার জিনিসটা করেছিল সে ঠিক সেইমভাবে বাট এখানে একটা জিনিস বেশি করছে সেটা হচ্ছে এই একটা ভেরিয়েবল এক্সটার্নিস এলিমেন্টের ওকে চেঞ্জ দ্য ভ্যালু অফ অ্যান অ্যাপ্রিবিউট সো আপনি যদি চান একটা অ্যাপ্রিবিউটের ভ্যালুকেও চেঞ্জ করতে পারেন তাহলে আপনি কোশ্চেন করতে পারেন অনেকে কোশ্চেন করবে যে ভাই অ্যাপ্রিবিউট কোন গোলা সো এটা যারা কোশ্চেন করবেন তারা মানে একদম মানে বেসিক লেভেল নাই ধরতে গেলে সো তারপর আমি বলে দিচ্ছি যে অ্যাপ্রিবিউট এই যে দেখেন এইখানে যে এসআরসি তারপরে বিভিন্ন ধরনের ই থাকে না সেগুলো প্রত্যেকটাই হলো একটা করে অ্যাপ্রিবিউট ঠিক আছে তাছাড়া যদি মানে ধরেন সাবুজ আমারই মনে না থাকতে পারে এরকম সো আমি যে জিনিসটা না বলবো সরাসরি এখান থেকে কপি করে নিয়ে জাস্ট গুগলে সার্চ দেবো অ্যাপ্রিবিউট ইন এস টি এম এল যদি সার দেয় তাহলে কিন্তু আমাকে সুন্দরভাবে বলে দেবে যে এটা এই জিনিসটা অ্যাপ্রিবিউট এবং সেটার ভিতরে যে আপনি দেখতে পারবেন ওকে ভালো কথা এখন আমরা আর একটু নিচে যাই সো আমরা চাইলে এই যে যে অ্যাপ্রিবিউটটা আছে এস আর সি ট্যাগ সো এস আর সি ট্যাগের ভিতরে যে আপনার একটা লিঙ্ক থাকে না যেরকম আমরা একটা ইমেজ দেই ইমেজের ভিতরে একটা ইমেজের লিঙ্ক দেই সো এই ইমেজ লিঙ্কটাও আমরা কিন্তু আপনার অ্যাক্সেস করে সেটাকে কিন্তু চেঞ্জ করে দিতে পারবো সেটা কীভাবে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি আইডিটাকে ধরবো আমরা এই যে আইডির নামটা কি মাই ইমেজ ধরলাম ধরার পরে তার অ্যাপ্রিবিউটের নাম কি যদি যে কোনো অ্যাপ্রিবিউট থাকুক না কেন সেটা হোক এই স্ট্যাপ হোক কিংবা এসআরসি হোক যে কোনো এ আপনার অ্যাপ্রিবিউট থাকুক না কেন সেটা লিখবেন এখানে ডট সেটা লিখবেন সো এখানে যেহেতু এসআরসি আছে তাহলে ডট এসআরসি দিলাম এবং সেইখানে কি জিনিস যাতে আমি রিপ্লেস করতে যাচ্ছি সো আমি চাচ্ছি যে ল্যান্ডস্কেপ ডট জেপিজি কিংবা আপনার যে ইমেজের লিঙ্কটা থাকবে সেটা দিয়ে আপনি রিপ্লেস করে দিতে পারেন সো এখন যদি টাই ওর সেলফ দিয়ে দেন তাহলে কিন্তু সেটা রিপ্লেস হয়ে যাবে ঠিক আছে সেইভাবে আপনি সেটাকে ট্রাই আউট করে নিতে পারবেন ইজিলিভাবে ওকে ও এই জিনিসটা আমাকে একটু ডিস্টার্ব করতে আসে এটা আমি কেটে দিই এটা আপনি বেস্ট টিউটাল করছিল আমাকে সো এখন নিচে যাই সো এটার এক্সপ্লেন করছে দেখেন দ্য এসটিএমএল ডকুমেন্ট অ্যাব কন্টেন অ্যান্ড ইমেজ এলিমেন্ট সো এটার ভিতরে কি আছে ডকুমেন্ট এটার ভিতরে একটা ইমেজ এলিমেন্ট আছে এবং তার ভিতরে একটা আইডি আছে সেই আইডিটা হচ্ছে এটা এবং উই ইউজ দ্য এস টি ডম টু গেট এলিমেন্ট এবং ডমের মাধ্যমে সেটাকে আমরা গেট করলাম এবং জাভা স্ক্রিপ্ট চেঞ্জ এস আর সি অ্যাপ্রি বোর্ড এবং জাভা স্ক্রিপ্টের মাধ্যমে সেই এস আর সি অ্যাপ্রি বোর্ডটাকে আমরা চেঞ্জ করে যে তার ভিতরে যে আপনার টেক্সট আসছিলো সেটাকে আমরা যে কোনো একটা টেক্সট দিয়ে সেটাকে আমরা রিপ্লেস করে দিয়েছি এখানে বলছে যে কি সিম্পলি ডট জি এফ নামের একটা ই আসছিলো সেখান থেকে চেঞ্জ করে সে ল্যান্ডস্কেপ ডট জেপি জি নামের একটা ইমেজ সে দিয়ে দিছে সেইভাবে আপনি চাইলে একটা অ্যাপ্রিবিউটকে চেঞ্জ করতে পারেন ডাইনামিক এস টি এম এল কন্টেন্ট সো এক্ষেত্রে কী বলছো দেখেন জাভা স্ক্রিপ্ট ক্যান ক্রিয়েট এ ডাইনামিক এস টি এম এল কন্টেন্ট সো ডাইনামিক বলতে কি আপনার আমরা যেরকম ডাইনামিক অনেক জিনিস আছে তার মধ্যে একটা উদাহরণ দিচ্ছে এখানে যে ডেট সো আমরা যদি নিউ ডেট কিংবা বড় হাতের ডেট যদি লিখে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের এরকম একটা স্ট্রাকচারে যে কারেন্ট যে ডেটটা আছে সেটা কিন্তু দিবে সো আমরা চাইলে সেইভাবে ডাইনামিকভাবেও সেগুলোকে আমরা বসাইতে পারি সেই কন্টেন্টটাকে সেটা কীভাবে ধরেন এই যে ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি ডেমোওয়ালা ধরেন একটা যে কোনো একটা এলিমেন্ট আছে সেটাকে ধরছে ধরার পরে তার ইনার এস টি এর ভিতরে যে ডেটটা আছে আমরা জানি নিউ বড় হাতের ডেটকে যদি এইভাবে কল করে দিই তাহলে কি কিন্তু সেটা আমাকে ডেট দেবে সো এটা আপনি ট্রাই আউট করতে পারেন এইভাবে ডট এই এখানে ইন্সপেক্ট করলেন ইন্সপেক্ট করার পরে আপনি সিম্পলি এখান থেকে যাবেন হলো কনসোলের ভিতরে অ্যান্ড এগুলোকে ক্লিয়ার করে যদি আপনি নিউ এইভাবে যদি বড় হাতের ডেট ফাংশনটাকে কল করেন তাহলে দেখতে পারবেন যে আপনাকে সুন্দর করে আজকের ডেটটা দিয়ে দিবে ঠিক আছে সেইভাবে আপনি চাইলে একটা ডাইনামিকভাবে একটা এলিমেন্টকে এইভাবে বসাতে পারেন দেখেন এখানে কি করছে আমরা যদি ভিতরে ঢুকি এভাবে ট্রাই উর সেলফ দিয়ে তাহলে বুঝতে পারেন দেখেন ফার্স্টে একটা এলিমেন্ট নিচ্ছে ডেমো তার আইডিয়া আছে এবং সেটা কিন্তু ফাঁকা মানে ফাঁকা অবস্থায় আছে এবং সেই এলিমেন্টটাকে ধরছে কীভাবে আইডির মাধ্যমে এটুকু ধরল ধরার পরে তার ইনার স্টিমেল নামে একটা প্রপার্টি
সো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন এবং এখানে আরও একটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে ডকুমেন্ট ডট রাইট সো পাশে কিন্তু আসলে মাইকিং করতেছে হয়তো বা মাইকিংয়ের সাউন্ডটা এখানে আসতেছে তো যাই হোক আমরা এখানে পরবর্তী যে স্টেপটা আছে সেটা দেখানোর চেষ্টা করব ডকুমেন্ট ডট রাইট সো এই ডকুমেন্ট ডট রাইট এইটার কাজ কি ইন দ্য জাবা স্কেট ডকুমেন্ট ডট রাইট ক্যান বি ইউজ টু রাইট ডিরেক্টলি টু এস টি এম এল আউটপুট স্ট্রিম সো এই ক্ষেত্রে দেখেন এখানে কি করছে আপনার একটা ডক টাইপ আছে এবং সেইটার ভিতরে দেখেন কিছু পি এলিমেন্ট আছে একটা ধরেন পি ট্যাগ পি এলিমেন্ট আছে এবং তার পাশাপাশি ধরেন মাঝখানে একটা স্ক্রিপ্ট ট্যাগ আছে এবং পরে একটা আবারও একটা পি এলিমেন্ট আছে সো পি এলিমেন্টের ভিতরে কিছু লেখা আছে টেক্সট আছে যেরকম ব্লা 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 এবং তার ভিতরে এখানে আরও কিছু জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আপনার স্ক্রিপ্টের ভিতরে লেখছে ডকুমেন্ট ডট রাইট সো রাইটের ভিতরে যে ডেট ফাংশনটা আছে সেই ফাংশনটাকে কল করে দিছে সো তার মানে আমরা চাইলে ডকুমেন্ট ডট রাইট করে কি করতে পারি যে আউটপুটের যে স্ট্রিমটা আসে সেটা আমরা দেখতে পারি যে আউটপুট যে জিনিসটি কী আসবে সেটা কিন্তু আমরা ডকুমেন্ট ডট রাইট করে সরাসরি দেখতে পারি দেখেন এখানে যদি আমরা ট্রাই আউট করে দেখতে পারি তাহলে দেখতে পারবো যে দেখেন ডকুমেন্ট ডট রাইটের ভিতরে সরাসরি আমরা স্ট্রিমের যে জিনিসটা সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে এলিমেন্ট ধরতে হবে না ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাই আইডি টাইডি এরকমভাবে ধরতে হবে না জাস্ট আপনি ডকুমেন্ট ডট রাইট যদি দিয়ে তার ভিতরে যদি ডেট ফাংশনটাকে কল করে দেন তাহলে সরাসরি কিন্তু এইভাবে আপনাকে শু করাবে সো আশা করি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন এবং আমরা নিচে যাই সো নেভার ইউজ দ্য ডকুমেন্ট ডট রাইট সো এটা আমার কখনও মানে আপনার প্রোগ্রামিং লাইফে কখনও এটা দরকার পড়বেই না তবে জানা রাখা ভালো হয়তো বা কোনো এক কাজে আপনার লাইক আউট যেতে পারে সো আফটার দ্য ডকুমেন্ট ইজ লোডেড ইট উইল বি ওভার রাইট দ্য ডকুমেন্ট যখন আপনার ডকুমেন্ট টোটালটা লোড হবে তখন যদি আপনি লেখেন ডকুমেন্ট ডট রাইট তখন সেটাকে কিন্তু ওভার রাইট করে ফেলবে ঠিক আছে এই জিনিসটা ভুলে ইউজ করবেন না যখন ধরেন আমরা এখানে যদি আমরা যে রিফ্রেশ করলাম এটা কিন্তু ডকুমেন্টটা লোড হয়েছে তো এখানে যদি আপনি এইভাবে লেখেন ডকুমেন্ট ঠিক আছে ডট ডব্লিউ আর আই টি ই রাইট এভাবে যদি ফাংশনটাকে কল করে দেন তাহলে সেটা কিন্তু ওভার রাইট হয়ে দেখেন কন্টেন্ট জিরো হয়ে গেছে ফাঁকা হয়ে গেছে তার মানে বুঝতে পারছেন এই জিনিসটা মানে কতটা একটা ভয়ঙ্কর যার কারণে আপনাকে এটা ইউজ করতে না বলছে সো আশা করি বিষয়টা বুঝতে পারছেন তবে অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগতে পারে কোন ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা কার কাজে লাগবে কেউ জানে না তবে জানা রাখা ভালো সো এই হচ্ছে আপনার এস টি এম এল দম এস টি এম এল সম্পর্কে বিষয়ে একটা মানে বিস্তারিত বলার চেষ্টা করলাম বোঝানোর চেষ্টা করলাম এবং নেক্সট টিউটোরিয়ালে আপনাদের ডমের যে ফর্মসটা আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব টিল দেন টেক কেয়ার বাই বাই